আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শারমিন সালাম শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ নতুন সভাপতি আব্দুল্লাহ শহীদ ক্ষমতায় গেলে রোহিঙ্গাদের দেশে ফিরিয়ে নেবে এনইউজি প্রত্যাবাসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে অভিমত বিশ্লেষকদের রাজধানীতে গণপরিবহনে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি এক আসন ফাঁকা রেখে যাত্রী পরিবহনের নির্দেশনাও উপেক্ষিত তৃতীয় দফায় বারো হাজার একশো জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নামের সমন্বিত তালিকা প্রকাশ এবং বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে কাল কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ সহসভাপতি নির্বাচিত হয় আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ছিয়াত্তরতম অধিবেশনে সহসভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ ছাড়াও কুয়েত লাওস এবং ফিলিপাইন সহসভাপতি নির্বাচিত হয় ছিয়াত্তরতম সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মালদ্বীপের পররাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহীদ এক বছর পেয়াদে এই দায়িত্ব চলতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ক্ষমতায় গেলে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিয়ে দেশে ফিরে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর জোর এনইউজি বিষয়টি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট মিয়ানমারের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোর জোট ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট বা ইউএনজি তাদের আন্দোলনে সামিল হতে রোহিঙ্গাদেরও আহ্বান জানানো হয়েছে বলা হয়েছে ক্ষমতায় গেলে রোহিঙ্গাদের সবাইকে নাগরিকত্ব দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে বিচার করা হবে তাদের উপর অত্যাচারকারী সেনা সদস্যদের বিশেষ পরিস্থিতিতে এমন ঘোষণা এলেও তাকে ইতিবাচক বলছেন বিশ্লেষকরা যে ধরনের গণহত্যা রোহিঙ্গাদের উপরে হয়েছিল ঠিক একই ধরনের গণহত্যা এখন বার্মার সামরিক বাহিনী তাদের নিজেদের জনগণের উপরেই করছে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল তারা এক পতাকার নিচে একীভূত হওয়ার প্রচেষ্টা রোহিঙ্গাদের জন্য একটা সুখবর যদি তারা সত্যি অর্থে সত্যিকার অর্থে তারা স্বীকৃতি দেয় রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে তাদের যে বিবৃতি সেটাতে কিছুটা আসন্নিত হওয়া যায় যে যদি এই জোট ভবিষ্যতে ক্ষমতা ধারণ করতে পারে ক্ষমতায় আসতে পারে এবং মিয়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সমর্থন পায় এ ধরনের আশ্বাস আগেও দেয়া হয়েছিল তবে তা বাস্তবায়ন করেনি মিয়ানমার তাই পরিস্থিতি বুঝে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর পরামর্শ দেন বিশ্লেষকরা এই আন্দোলনে যদি আমাদের রোহিঙ্গারা কোনোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটাকে ফ্যাসিলিটেট করা সেটাকে সুবিধা করে দেওয়া আমরা কোনো অস্ত্রের ঝনঝনারিতে বিশ্বাস করি না কিন্তু আমার মনে হয় এই যে কোনো গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি আমাদের সমর্থন থাকা উচিত এবং বিশ্ব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পিছনে সমর্থন থাকবে বিপক্ষ শক্তির সাথে যদি তারা মিলিত হয় সেক্ষেত্রে আসলেই কতটা তাদের সমর্থন ভবিষ্যতে পাবে রোহিঙ্গাদের কিন্তু সেই নিশ্চয়তা এখন খুব একটা নেই রোহিঙ্গারা নিজেরা এটাকে কিছুটা বিবেচনায় রাখতে পারেন কারণ বিশেষ করে এখানে যে প্রস্তাবগুলো রয়েছে আনান কমিশনের রিপোর্টের বাস্তবায়ন সহ অন্যান্য যে দিকগুলোর কথা রয়েছে সেটি তারা স্মরণে রাখতে পারে এমন ঘোষণা দিয়ে রোহিঙ্গাদের যাতে কেউ ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়েও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা 
দেশে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোভিড-19 জরুরি চিকিৎসা সামগ্রী জরুরি স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি এর মাধ্যমে এই চিকিৎসা সামগ্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক তৌফিক ইসলাম শাতিল মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর আর বিলার এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোভিড-19 মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশকে এই পর্যন্ত 84 বিলিয়ন ডলার মূল্যে চিকিৎসা সামগ্রী উপহার দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র রাজধানীতে গণপরিবহনে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি বেশি ভাড়ার দেয়ার শর্তে এক আসন ফাঁকা রেখে যাত্রী পরিবহনের নির্দেশনাও অনেকটাই উপেক্ষিত তবে পরিবহন মালিকরা বলছেন যাত্রীরাই মানছেন না স্বাস্থ্যবিধি ইমতাদুল্লাহ বাবুর রিপোর্ট করোনা সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্যবিধি মানার ঘোষণা কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ 60 শতাংশ বেশি ভাড়া নেয়ার শর্তে অর্ধেক আসন ফাঁকা রাখার কথা থাকলেও পুরো বাস ভরেই নেওয়া হচ্ছে যাত্রী যাত্রীরাও অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন গন্তব্যে বহু পরিবহনে চালক হেল্পার যাত্রী কারো মুখেই নেই মাস্ক বাসে ওঠার আগে হাত জীবাণুমুক্ত করার কথা থাকলেও নেই সে ব্যবস্থা গাড়ি একটার পর একটা আছে লোক একজন করে যাইতে পারবে এরকম গাড়িও পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই এখন আমার অফিস টাইম আমি কই যাব কোন কিভাবে যাব বাধ্য আমি অফিসে ডিউ টাইমে না পৌঁছলে আমার জব দিয়ে করতে হবে পরিবহন সংশ্লিষ্টরা বলছেন স্বাস্থ্যবিধি মানতে বা অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে বাসে উঠতে বারণ করা হলেও তা মানছেন না কেউই কুইটা গেছে 11 নাম তো কুইটা সেরা নামে না কি করব কোন সরকারি আইন নিয়ম ওইটাই আমরা মনে করি সিঙ্গেল করে দিতেছি বিশেষজ্ঞরা বলছেন স্বাস্থ্যবিধি না মানায় গণপরিবহন করোনা সংক্রমণের অন্যতম হটস্পট সচেতন না হলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ নেয়ার আশঙ্কা এই বিশেষজ্ঞের এটা অবশ্যই একটা আমাদের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিচ্ছে উদ্বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকই মাস্ক পরে ঠিকমতো এবং স্যানিটাইজার ইউজ করে ওঠানো এবং নামানোর সময় যদি করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা গণপরিবহন জড়িত যে সংক্রমণের একটা ঝুঁকি সেটা কিন্তু এড়াতে পারব বিআরটি এর তথ্যমতে ঢাকায় বাসের সংখ্যা প্রায় 37000 সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বলছে স্বাস্থ্যবিধি মানাতে ঢাকায় তাদের আটটি দল কাজ করছে আমরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে যে সমস্যা পাওয়া গেল সেটা হলো অফিস আওয়ারের সকালবেলায় কারণ যে গাড়ি ছিল যেহেতু অর্ধেক প্যাসেঞ্জারের গাড়ি চলাচল করার নির্দেশ সেই হিসাবে গাড়িও অর্ধেক হয়ে গেছে তো যে প্যাসেঞ্জার সকালবেলা দেখা যায় তারা জোর করে উঠে যায় গাড়ি আটকায় উঠে যায় আমাদের মালিক শ্রমিকের মোবাইল টিম কাজ করতেছে আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এই ক্ষেত্রে প্যাসেঞ্জারদেরকে সহযোগিতা প্রয়োজন এই ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ চান পরিবহন মালিকরা ইন্দাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় দেশে বিভিন্ন স্থানে লকডাউন চলছে নাটোর পৌর এলাকা ও সিংড়ায় আগামীকাল থেকে 7 দিনের সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক সংসদ সদস্য নাটোরের সিভিল সার্জন ও পুলিশ সুপার সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে জরুরি ভার্চুয়াল বৈঠকের পর নাটোরের জেলা প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নেয় জেলায় সর্বশেষ 24 ঘন্টায় সংক্রমণের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে 62 ভাগে রাজশাহী মহানগর ও জেলার বিকেলে 5টার মধ্যে দোকানপার রাখা সহ আরো বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক জানান পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত বিধি নিষেধ বহাল থাকবে জয়পুরহাটে বিকেল 5টা থেকে প্রতিদিন সকাল 6টা পর্যন্ত জরুরি সেবা ছাড়া সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসক শরীফুল ইসলাম জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যবিধি না মানলে গোটা জেলা লকডাউন করা হবে এছাড়া নওগাঁ খুলনা এবং নোয়াখালী কয়েকটি এলাকা সহ বিভিন্ন স্থানে লকডাউন চলছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকার তৃতীয় পর্ব প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এতে আট বিভাগে তিনশো উপজেলার বারো হাজার জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম প্রকাশ করা হয়েছে এই তালিকায় ঢাকা বিভাগে তিন হাজার জন চট্টগ্রামে দুই হাজার বরিশাল বিভাগের এক খুলনা বিভাগে দুই হাজার দুশো নব্বই ময়মসিংহ বিভাগে তিনশো তেত্রিশ রাজশাহী বিভাগের এক হাজার চারশো সাঁত্রিশ রংপুর বিভাগে সাতশো আটষট্টি এবং সিলেট বিভাগে দুশো পঁচাত্তর জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম রয়েছে এর আগে গত পঁচিশ মার্চ প্রথম দফায় এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ জন ও নয়ই মে দ্বিতীয় ধাপে ছয় হাজার নশো আটাশি জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় এই তালিকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে 
ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে সোমবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা শীর্ষক ভার্চুয়াল বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন এ সময় জাতির পিতার আদর্শ ধারণ করেই বাংলাদেশকে তার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন ছয় দফার ভিত্তিতে উনিশশো সালে নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায় আওয়ামী লীগ যেটা পাকিস্তানিরা কোনোদিনই আশা করেনি জাতির পিতা এই ছয় দফা দাবির নাম দিয়েছিলেন বাংলাদেশের জনগণের বাঁচার দাবি হিসেবে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলের সদস্য আমির হোসেন আবু তোফায়ল আহমেদ এবং অধ্যাপক নাজমা শাহিন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড নুজহাত চৌধুরী এই ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচন এবং আমাদের যুদ্ধে বিজয় এবং আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি এই ছয় দফার ভিতরেই এক দফা নিহিত ছিল সেটা অন্তত আমরা পরিবারের সদস্যরা জানতাম তিনি সবসময় বলতেন ছয় দফা মানে এক দফা বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে রক্ত কখনো বিতে যায় না এটাই প্রমাণিত সত্য আর জাতি পিতা আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার আদর্শ আছে বছর পর আমরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ হারিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু সে আদর্শ আজকে আবার ফিরে এসেছে এবং জাতির পিতার সেই শিক্ষা নিয়েই বাংলাদেশ সারা বিশ্বের বুকে আজকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মর্যাদা নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশ উন্নত সমিত সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করবে ভারতের আসা মেঘালয় এবং ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাতের কারণে সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীতে পানি বাড়ার পাশাপাশি তীব্র ভাগন শুরু হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে জেলার শাহজাদপুর উপজেলা এবং এনায়তপুর থানার দড়িগনে তীব্র নদী ভাগন চলছে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ঘর বাড়ি ফসলি জমি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ শুধু আশ্বাস পেল নদী শাসন ও স্থায়ী বাঁধ না দেয়ায় ভাঙনে প্রতি বছরই সহায় সম্বল হারিয়ে মানবিত জীবন যাপন করছেন তারা তবে ভাগন প্রতিরোধ এবং নদীর তীর ভাঙতে ভাঙতে যেন মূল বাঁধে আঘাত হানতে না পারে সেই প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এর আগে ভাঙনিতে কয়েকটা গ্রাম বিলীন হয়ে গেছে এবং একটা বিশাল মসজিদ ছিল আমাদের এলাকা সেই মসজিদটা নদীর গর্ভে চলে গেছে অনেক ভাঙে মনে করেন যে সব জমি জমা সব স্ক্রিমা ছিল সব চলে গেছে বড় বাড়ি জমি জমা সব দেখি গেছে এবারে দুই জায়গা ভাঙলাম আর পুরো না বর্ষা আগত তো সেই লক্ষ্যে আমাদের যে প্রস্তুতি মানে আপৎকালীন ম্যাটেরিয়াল মজুদ থেকে শুরু করে যা যা প্রস্তুতি আমরা খুব ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ চিহ্নিত করছি এবং সেগুলো মেরামত আমরা অব্যাহত রেখেছি এবং মানে পাঁচটার ক্ষেত্রে খুব টাইমলি কাজ শুরু করা হয়েছে যেন নদীর পার ভেঙে বাঁধ মানে বাঁধে এনগ্রাফ না হয়ে যায় তো আমরা কাজ করছি পানি বোর্ড কাজ করছে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আগামীকাল আলাদা ম্যাচে মাঠে নামছে লাতিন আমেরিকার দুই পরাশক্তি আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল ভোর পাঁচটায় কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবেন লিওনেল মেসিরা আর সকাল সাড়ে ছয়টায় নেইমারদের প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে এস এম আশাফের রিপোর্ট বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের পাঁচ ম্যাচে এখনও অপরাজিত আর্জেন্টিনা কিন্তু ফুটবলারদের সেরা ফর্মটা বের করতে পারেননি আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি আলবিসিল এস্তেরা জিতেছে তিনটিতে ড্র দুই ম্যাচে তাই তো কলম্বিয়া ম্যাচের আগে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা খুব বেশি স্বস্তিতে নেই ছয়বারের বিশ্ব সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসির সাথে রসায়নটা এখনও জমে ওঠেনি লাউতরা মার্টিনেজ লিয়েন্দ্রো পারদেশদের তবে দলের জন্য সুখবর যোগ দিচ্ছেন সার্জিও আগুয়েরও অন্যদিকে পয়েন্ট টেবিলের ছয় নম্বরে রয়েছে কলম্বিয়া নিজেদের মাঠে এ ম্যাচও খেলতে পারবেন না দলের সেরা তারকা হামেশ রোদ্রিগেজ পরিসংখ্যান এগিয়ে রাখছে আর্জেন্টিনাকে এ পর্যন্ত চল্লিশ বারের সাক্ষাতে চব্বিশ বার জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আকাশি সাদা জার্সিধারীরা প্রতিপক্ষের মাঠে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ব্রাজিল নামবে টানা ছয় ম্যাচ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে তালিকার এক নম্বর রয়েছে তিতের দল রক্ষণে মার্কুইন হোস দানিলো আক্রমণে নেইমার রিচার্ড লিসন রবার্তো ফিরমিনুরা আস্থার প্রতিদান দিয়ে চলেছেন মুখোমুখি পরিসংখ্যানে একাশি ম্যাচে এ পর্যন্ত সেলেসাওরা জিতেছে ঊনপঞ্চাশ ম্যাচে দুদলের সবচেয়ে সাক্ষাতে কোপা আমেরিকার গত আসরে কোয়ার্টার ফাইনালে প্যারাগুয়াকে হারিয়ে সেমিতে জায়গা করে নেয় পাঁচবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা
কুষ্টিয়া চিনি করের গুদাম থেকে 53 টন চিনি উধারের ঘটনায় শিল্প মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটির কাজ শুরু করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শিবনাথ রায় নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের তদন্ত দল সোমবার তাদের কার্যক্রম শুরু করেন কমিটির প্রধান শিবনাথ রায় জানান তদন্তের স্বার্থে কারো সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে কিনা তা এখনি প্রকাশ করা হবে না গত বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া চিনি করের গুদাম থেকে প্রায় 53 টন চিনি উধারের ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় তাৎক্ষণিক স্টোর কিপার দুর্হককে বরখাস্ত করা হয় গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি রাঙ্গামাটিতে এবছর আমের ব্যাপক ফলন হয়েছে এবার জেলায় 3392 হেক্টর বাগানে আম্রপালি ও রাঙ্গুই জাতের আমের চাষ হয়েছে বৃষ্টিপাত কম হওয়ার পরও রাঙ্গামাটি সদর কাপ্তাই বিলাইছড়ি এবং বড়কলের বিভিন্ন স্থানে আমের ভালো ফলন হয়েছে এতবতে বাগানের আম সংগ্রহ শুরু করেছেন প্রান্তিক কৃষকরা আগামী 15 জুন থেকে বাজারে রাঙ্গামাটির আম্রপালি ও রাঙ্গুই আম বিক্রি শুরু হবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ কানাডায় ট্রাক চাপা দিয়ে এক মুসলিম পরিবারের দুই নারী সহ চারজনকে হত্যা করা হয়েছে ট্রাক চালকের বিরুদ্ধে এই হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায় অন্টারিও প্রদেশের লন্ডন শহরে এই ঘটনা ঘটে হামলার পর প্রাণে বেঁচে যায় 9 বছরের একটি শিশু তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রাস্তা পার হওয়ার জন্য ওই পরিবারের সদস্যরা সেখানে অপেক্ষা করছিলেন এই সময় গাড়িটি তাদের উপর তুলে দিলে ঘটনাস্থলে চারজন প্রাণ হারায় এই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে নাথানিয়া ভেল্টম্যান নামের 20 বছর বয়সী এক কানাডিয়ান তরুণকে গ্রেফতার করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো একই সাথে আহত শিশুটির চিকিৎসা ও তাদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি 19-year-old male the sole survivor remains in hospital with serious injuries not considered life threatening and that the victims of this horrific incident were targeted we believe the victims were targeted because of their Islamic faith. ফুটবলারদের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কায় ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আরও পাঁচ জনকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছে স্পেন অধিনায়ক সার্জিও বুসকেটস করোনা পজিটিভ হওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেন স্প্যানিশ কোচ লুইস এন্ড্রেকে দলীয় অনুশীলনের পরিবর্তে আপাতত একক অনুশীলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাবেক বিশ্ব ও ইউরো চ্যাম্পিয়ন দলটির খেলোয়াড়রা বুসকেটস পজিটিভ হওয়ায় দলের অন্যরাও শঙ্কামুক্ত নয় বলেই পাঁচজনকে স্কোয়াডে নেওয়ার কথা জানিয়েছে স্পেন তবে লা রোজাদের মূল দলের সাথে যোগ দেবেন না পাঁচজনের কেউই আলাদা একটি জৈব সুরক্ষা বলয় প্রস্তুতি দেবেন তারা আগামী চোদ্দই জুন ইউরোর ই গ্রুপে সুইডেনের মুখোমুখি হবে স্পেন গ্রুপের অন্য দুই প্রতিপক্ষ পোল্যান্ড ও স্লোভাকিয়া কাতারে বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে ভারতের কাছে দুই শূন্য করে হেরেছে বাংলাদেশ এই জয়ের আগে ভারতের বিশ্বকাপে চূড়ান্ত পর্বে খেলার আশা শেষ হয়েছে তবে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে বাংলাদেশকে হারানোর আনন্দ নিয়ে মাঠ ছাড়েন সুনীল ছেত্রীরা প্রথমার্ধে কোনো দলই গোলের দেখা পায়নি একের পর এক আক্রমণ করেও বাংলাদেশকে পরাস্ত করতে পারেনি ভারত দ্বিতীয়ার্ধে লাল সবুজের দলের জাল নিচ্ছিদ্র রাখতে পারেনি গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকো উনআশি মিনিটে প্রথম এবং খেলার শেষের ইনজুরি টাইমে দুই গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী এবং সেটা করেছেন ইগর সামাজিক অবক্ষয় দূর করতে খেলাধুলার চর্চা বাড়াতে হবে সোমবার জাতীয় ডস বল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এই কথা বলেন প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে আটটি করে মোট ষোলোটি দল অংশ নিচ্ছে পরাগারমানির রিপোর্ট এদেশে একেবারে নতুন খেলা ডস বল অনেকটা কাবাডি আর হ্যান্ডবলের মিশেলে তৈরি এই খেলা প্রতিদলে দশজন করে খেলোয়াড় থাকে আর ছজন করে খেলায় অংশ নেন দুই কোটের মাঝখানে তিনটি করে মোট ছটি বল থাকে রেফারি বাসিতে ফুঁদিয়ে খেলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই দলের চারজন খেলোয়াড় বলগুলো নিয়ে একে অন্যের দিকে ছুঁড়ে মারেন জাতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন এই খেলাটির উদ্বোধন হলো আজ খেলাটি প্রসারের ব্যাপারে কর্মকর্তারা আশাবাদী নতুন কিছু খেলা যেগুলো বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার মধ্যে একটা ডজবল খেলা 
এবং এই খেলার পৃষ্ঠপোষকতা করতে পেরে ওয়ালটন অত্যন্ত গর্বিত এবং আমরা মনে করি যে এই খেলাটাও গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়বে এবং এই খেলার মাধ্যমে অনেক খেলোয়াড় নতুন খেলোয়াড় তৈরি হবে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই জাতীয় ডজবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও নারী উভয় বিভাগে আটটি করে মোট ষোলোটি দল অংশ নিচ্ছে খেলাধুলা সামাজিক অবক্ষয় রোধে সম্ভব বলে মন্তব্য করেন মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলার কর্মকর্তারা এটিএন বাংলার সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান সারা বাংলাদেশের যে কোনো ছোটোখাটো খেলাকেও প্রমোট করবার চেষ্টা করে একই সাথে আজকে সমাজে যে মাতকের অপব্যবহার যে কিশোর গ্যাং হচ্ছে যে আপত্তিজনক অ্যাপসগুলোর মাধ্যমে আমাদের তরুণ তরুণীরা নানাভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এসব প্রতিহত করবার জন্য এই ধরনের খেলাধুলাকে অবশ্যই আমাদেরকে প্রমোট করতে হবে টেলিভিশনের যে কাজ এই যে ইয়াং জেনারেশনকে ভালোভাবে ধাবিত করা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আগামী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটাই হলো আমাদের মূল লক্ষ্য এই জন্য আমরা নতুন খেলাকে আমরা প্রমোট করে থাকি নতুন খেলাকে আমরা সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই ডজ বলের এই প্রতিযোগিতা চলবে নয় জুন পর্যন্ত নারী ও পুরুষ বিভাগের শীর্ষ তিন দলকে ট্রফি ও মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে পরাকারমান এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ নতুন সভাপতি আবদুল্লাহ শহীদ ক্ষমতায় গেলে রোহিঙ্গাদের দেশে ফিরিয়ে দেবে এনইউজি প্রত্যাবাসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে অভিমত বিশ্লেষকদের রাজধানীতে গণপরিবহনে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি এক আসন ফাঁকা রেখে যাত্রী পরিবহনের নির্দেশনাও উপেক্ষিত তৃতীয় দফায় বারো হাজার একশো জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নামের সমন্বিত তালিকা প্রকাশ এবং বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে কাল কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ প্যারাকুয়ে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটের বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটের বাংলা নিউজ